بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رزوی آن لائن لرننگ چینل کے پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں اس ویڈیو میں علام اقبال اوپر انگریسٹی کے بی ایڈ ریسرچ مینویل کورس کوڈ ایڈ سکس ون تھری کے ایک اور قویسٹن کا سولیشن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ویڈیو میں ہم قویسٹن نمبر نائن کو حل کرتے ہیں قویسٹن نمبر نائن ہے what were the findings and conclusion آپ کی اس ریسرچ ورک کی فائننگز کیا ہیں اور کنکلوین کیا ہے فائننگز سے مراد کیا ہے فائننگز سے مراد آپ کی سٹیٹمنٹس کے ریسپانس جو آئے ہیں وہ ساری آپ کی فائننگز کے لائے ہیں گی اور کنکلوین جو ہے وہ آپ نے ان فائننگز سے جو ہے وہ ریزلٹ جو ہے وہ نکالنا ہوگا تو اس کو آپ کنکلوین کہیں گے کہ آپ کی جتنی سٹیٹمنٹس ہیں ان کے جتنے بھی ریسپانس آئے ہیں آپ نے ان ریسپانسز کو لکھنا ہے اور لکھنا بھی اس انداز میں ہے یعنی ہر سٹیٹمنٹ کو آپ نے فائننگ بنانا ہے اگر مثال کے طور پر اگر آپ کی کوئسٹینئر ہے یا آپ کا انٹرویو ہے تو انٹرویو کے اندر آپ نے سٹیٹمنٹس بنائی ہوئی ہیں تو جتنی آپ کی سٹیٹمنٹس ہوں گی اتنی ہی آپ کی فائننگز ہوں گی اگر آپ کے سٹیٹمنٹس دس ہیں تو آپ کی فائننگز بھی دس ہوں گی اگر آپ کی سٹیٹمنٹس پندرہ ہیں تو آپ کی فائننگز بھی پندرہ ہوں گی جبکہ کنکلوین جو ہے وہ آپ کی فائننگز سے ہاف یا ہاف سے کم ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ نے فائننگ کم از کم دو فائننگز کو ملا کر آپ نے ایک کنکلوین بنانا ہوگا اب کنکلوین بناتے ہوئے آپ نے یہ ذہن میں بھی رکھنا ہے کہ ایسی فائننگز کا کنکلوین نہیں بنے گا جو سیم سیم ہو مثال کے طور پر ایک آپ نے سٹیٹمنٹ لی ہوئی تھی اور اس کا جو ریسپانس آیا ہے وہ یس اور نو میں برابر برابر آگیا ہے یعنی پانچ ہی اس کے ریسپانس یس میں آگئے ہیں پانچ ہی نو میں آگئے ہیں تو اب وہ آپ کا جو ہے وہ کنکلوین نہیں نکل سکتا اس کا کوئی ریزلٹ نہیں ہے لہذا آپ اس کو چھوڑ دے گے تو اس طرح آپ کی جتنی سٹیٹمنٹس ہوں گی اتنی آپ نے فائننگز بنانی ہے اور اس سے ہاف یا ہاف سے کم آپ نے کنکلوین بنانے ہیں اب نیکس اس کا جو حصہ ہے پروائیڈ انسٹرومنٹس اینڈ انیلیسیز ایز اپینڈکس کہ آپ نے جو انسٹرومنٹ ہے وہ بھی یہاں پہ پروائیڈ کرنا ہے دکھانا ہے کہ آپ نے کون سا انسٹرومنٹ بنایا تھا اور آپ نے انیلیسیز کیسے کیا وہ بھی آپ نے یہاں پہ جو ہے ساتھ اٹیچ کرنا ہے تو آپ کی آسانی کے لیے ہم نے یہ طریقہ کار جو ہے وہ بنایا ہوا ہے کہ اسی قویسٹن میں سب سے پہلے ہم انسٹرومنٹ کو دے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا انیلیسیز جو ہے وہ لکھ دیتے ہیں قویسٹن نمبر ایٹ آپ نے سٹارٹ کیسے کرنا ہے اس کے لیے میں یہ کزنپل آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں کچھ سنٹنسز میں نے لکھے ہیں آپ ان کو دیکھ لیجیے اور ان کے سے ملتے جلتے یا ریلیٹڈ جو ہے وہ سنٹنسز بنائیے اب آپ نے اس طرح سٹارٹ لینا ہوگا کہ ڈیٹا واز کلیکٹڈ وی دا ہیلپ آف انٹرویو ڈیٹا جو ہے وہ انٹرویو کی مدد سے کلیکٹ کیا گیا اب ظاہر ہے کہ جو آپ کا ٹول ہوگا وہی آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوگا اگر آپ کا کوئیسٹینئر ہے تو آپ لکھیں گے ڈیٹا واز کلیکٹڈ وی دا ہیلپ آف کوئیسٹینئر اگر آپ کا کوئی اور ٹول ہے تو اس کے مطابق آپ جو ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے آفٹر کلیکشن آف ڈیٹا ڈیٹا واز ٹیبولیٹڈ اور دن انالائز ڈیٹا کلیکٹ کرنے کے بعد اس کو ٹیبولیٹ کیا گیا اور پھر اس کا انیلیسز کیا گیا یہاں پہ پھر آپ نے اس کا ریزلٹ دینا ہے اپنے ڈیٹا کا کہ ہیر اس دا کمپلیٹیو ریزلٹ آف ٹریٹ فائیو سٹوڈنٹس ریگارڈنگ دس ریسرچ ورک اس ریسرچ ورک کے حوالے سے پانچویں کلاس کے جو سٹوڈنٹس تھے ان کا جو ریزلٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے اور یہاں پہ آپ نے ایک اور سنٹر سے لکھ دینا ہے کہ ٹوٹل نمبر آف ریسپونڈنٹس واز ٹین کہ ٹوٹل نمبر جو ہے ریسپونڈنٹس کی جو ٹوٹل تعداد تھی وہ ٹین تھی اس کے بعد آپ نے اپنے جو ٹول ہے اس کا ٹائٹل دینا ہے کہ انٹرویو فار سٹوڈنٹس تھا انٹرویو فار ٹیچرز تھا جو کچھ بھی تھا وہ آپ نے یہاں پہ ٹائٹل دے دیا اس کے بعد اس طرح آپ نے یہ بنا لینا ہے ٹیبل سیریل نمبر اس کے بعد سٹیٹمنٹس لکھنی ہے اس کے بعد ریسپانسز لکھنے ہیں یس اور نو میں اب پہلی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا ہے ٹیچر ٹاک ٹو یو ویڈ اے گوڈ مینر مثال کے طور پر اس کے ریسپانسز میں یس آپ کے ایٹ آئی ہیں اور جو نو ہیں وہ ٹو آئے ہیں تو اس طرح آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے کہ ایٹ اور ٹو ایک اس کا اور طریقہ کار بھی ہے کہ آپ پرسنٹیج میں لکھ سکتے ہیں یعنی آپ کے ٹوٹل دس تھے 
एट आपके जो है वो यस में आए तो यहाँ पे 80 परसेंट भी लिखा जा सकता है लेकिन बेहतर ये है कि आप इस तरह नंबर्स में इसको लिखें और जो परसेंटेज है वो आगे स्टेटमेंट्स में जो फाइनिंग्स आपने बनानी है उनके अंदर परसेंटेज को लेके आए इस तरह दूसरा जो स्टेटमेंट थी टीचर रिपीट डिफिकल्ट वर्ड्स अगेन एंड अगेन इसके जो रिस्पॉन्सेज येस में आए वो फोर थी और नो में जो आए वो सिक्स थी वो आपने लिख दिया टीचर इनकरेज इज योर क्वेश्चन यहाँ पे यस में जो सेवन थे और नो में थ्री थे इस तरह टीचर एप्रिशिएट द स्टूडेंट्स दैट दे स्पीक इन द क्लास ड्यूरिंग लेक्चर इसके यस में नाइन आए और नो में वन आए इस तरह आपने ये पूरे टेन स्टेटमेंट्स हैं आपकी हैं अगर फिफ्टीन स्टेटमेंट्स हैं तो हर स्टेटमेंट का आपने रिजल्ट यहाँ पे लिखना होगा क्वेश्चन नंबर एट में स्टार्ट में ये सेंटेंसेस लिखने के बाद आपने पूरा कंपलेटिव रिजल्ट देना होगा यहाँ पे उसके बाद आपने फाइनेंस को शुरू करना है और फाइनेंस आपने कैसे शुरू करनी है वो भी मैं आपको एक उसका सैंपल दिखा देता हूँ और तरीकाकार बता देता हूँ फाइनेंस को आपने कुछ इस तरह शुरू करना होगा शुरू में ये आप एक फिक्रा लिख देंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ एनालाइज डेटा फॉलोइंग फाइनेंस वर्ड ड्रा स्टेटमेंट थी कि टीचर्स टॉक्स टू यू विद ए गुड मैनर इसके यस में एट आ गए और नो में टू आ गए अब 80 परसेंट ने एग्री किया इस आपकी स्टेटमेंट से और टू स्टूडेंट्स ने डिस एग्री किया अब आपने इस अंदाज में इसको लिखना है एक तो ये है कि सेम जो इस तरह लिखी हुई है स्टेटमेंट फाइंडिंग्स के अंदर इस अंदाज में नहीं आएगी बल्कि आपने थोड़ी सी इसके अंदर तब्दीली करनी होगी लेकिन जो मफहूम होगा वो यही होना चाहिए अब मिसाल के तौर पर था ना टीचर टॉक्स टू यू विद ए गुड मैनर तो जाहिर है जब आप उसको अपने अल्फाज में लिख रहे होंगे तो आप लिखेंगे कि द टीचर स्टॉक विद स्टूडेंट्स विद ए गुड मैनर तो 80 परसेंट येस में है 2 परसेंट नो में है तो आइए आप देखते हैं कि आपने इसको किस तरह लिखना है आपने लिखना है एटी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्रीड द स्टेटमेंट दैट देर टीचर्स टॉक विद दैम विद ए गुड मैनर वाई ट्वेंटी परसेंट स्टूडेंट्स डिस एग्री द स्टेटमेंट आर ट्वेंटी परसेंट स्टूडेंट्स डिस एग्रीड अब यहाँ ये दो फिक्रे आप इस तरह लिख सकते हैं एक दरमियान में वाइल जरूर आना चाहिए कि आपने यस का भी जो है वो फाइंडिंग्स बतानी है और नो की भी फाइंडिंग बतानी है तो एटी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्रीड द स्टेटमेंट आप स्टेटमेंट भी यहाँ पे जरूर लिखनी है लेकिन फिक्रा आपका इस तरह होगा कि एटी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्रीड द स्टेटमेंट दैट देर टीचर टॉक्स विद दैम विद ए गुड मैनर वाइल ट्वेंटी परसेंट स्टूडेंट्स डिस एग्री द स्टेटमेंट यहां तक आपने लिख देना है या आपने लिखना है वाई ट्वेंटी परसेंट स्टूडेंट डिस एग्री ये आपकी एक फाइनिंग मुकम्मल होगी इस तरह आपका दूसरी स्टेटमेंट थी वो थी टीचर रिपीट डिफिकल्ट वर्ड्स अगेन एंड अगेन इसमें यस के जो रेस्पॉन्स थे वो फोर थे और नो की सिक्स थे यानी फोर्टी परसेंट ने आपसे आपकी इस स्टेटमेंट से एग्री किया और सिक्सटी परसेंट ने डिस एग्री किया तो इसको आपने इस अंदाज में लिखना होगा कि सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट्स एग्रीड द स्टेटमेंट दैट देर टीचर्स रिपीट डिफिकल्ट वर्ड्स अगेन एंड अगेन ऑन द अदर हैंड थर्टी परसेंट स्टूडेंट्स डिस एग्रीड द स्टेटमेंट कि सत्तर फीसद ने बच्चों ने आपकी इस जो स्टेटमेंट थी उससे एग्री किया और थर्टी परसेंट ने डिस एग्री किया दो स्टेटमेंट्स होंगी अब दूसरी जो स्टेटमेंट है इसके अंदर एक वर्ड को मैंने चेंज किया देखें यहाँ पे आपने लिखा था ना कि वाई 20% स्टूडेंट डिस एग्रीड द स्टेटमेंट यहां पे एक और तेज का तरीका ये है कि आप इस तरह लिखें कि 70% स्टूडेंट्स एग्रीड द स्टेटमेंट दैट देयर टीचर्स रिपीट डिफिकल्ट वर्ड्स अगेन एंड अगेन फुल स्टॉप देने के बाद ऑन द अदर हैंड 30% स्टूडेंट्स डिस एग्रीड द स्टेटमेंट यानी इस अंदाज में भी आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं थोड़ा सा आपने अल्फाज को चेंज करना है तब्दीली करनी है उसके बाद आपकी तीसरी स्टेटमेंट थी कि टीचर इनकरेज इज योर क्वेश्चन तो स्टूडेंट्स ने उसका रिस्पांस ये दिया सेवन ने दिया कि यस और थ्री ने दिया कि नो अब ये हो गया सेवेंटी परसेंट और ये होगा थर्टी परसेंट अब आपने इस स्टेटमेंट को कैसे लिखना होगा कि ये सेवेंटी परसेंट या एटी परसेंट सेवेंटी परसेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एग्रीड दैट देयर टीचर्स रिपीट डिफिकल्ट वर्ड्स अगेन एंड अगेन वाई थर्ड परसेंट डिस द स्टेटमेंट आपने ये तीन स्टेटमेंट लिख दी अब आपकी ये तीन स्टेटमेंट्स के मुताबिक आपकी तीन फाइंडिंग्स आ गई इसी तरह आपने दस जो आपकी स्टेटमेंट हैं आपने इसी तरह दस फाइंडिंग्स आपने लिखनी हैं और उसके बाद आपने कंक्लूजन जो है वो लिखना है और कंक्लूजन के लिए आप किस तरह लिखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग ऑफ द स्टडी या ऑन द बेसिस ऑफ अब फाइंडिंग्स 
फॉलोइंग कंक्लूजन वर ड्रॉन ये दर दरजैल जो कंक्लूजन हैं ये जो है वो निकाले गए हैं अब कंक्लूजन में आपने क्या करना है कंक्लूजन में लफ्स आपने यूज करना है वर्ड यूज करना है मेजॉरिटी या ए फ्यू स्टूडेंट्स यानी अगर बहुत कम स्टूडेंट्स किसी के हक में हैं तो आपने कहना है ए फ्यू स्टूडेंट्स अगर ज्यादा किसी के हक में हैं तो आपने कहना है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अगर इस तरह आप माइनॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं कि अगर कम स्टूडेंट्स ने एक स्टेटमेंट के हक में उन्होंने जो है वो रिस्पांस दिया है यस अगर थोड़े हैं तो आप माइनॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कह लेंगे या ए फ्यू स्टूडेंट्स कह लेंगे आप जब ज्यादा स्टूडेंट्स होंगे ज्यादा स्टूडेंट्स ने रिस्पॉन्स यस में दिया है तो आपने लिखना होगा मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स अब चूंकि पहली स्टेटमेंट अब पहली और दूसरी को हमने मिला के लिखना है पहली स्टेटमेंट में क्या था कि एटी ऑफ द स्टूडेंट्स एग्रीड अब ये भी मेजॉरिटी हो गया 70 परसेंट भी आ गया ये भी मेजॉरिटी में है तो लिहाजा आप इन दोनों स्टेटमेंट को इकट्ठा करने के बाद कंक्लूजन एक बना लेंगे और वो इस तरह होगा कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट सेड दैट देयर टीचर्स टॉक एंड स्पीक विद देम विद ए गुड मैनर एंड रिपीट डिफिकल्ट वर्ड अगेन एंड अगेन लफ्स एंड के साथ आपने दोनों स्टेटमेंट्स को मिला देना है और जब आपका अगर कोई मुखालफ में रिस्पॉन्स ज्यादा आए हैं नौ में ज्यादा आए हैं तो फिर आपने मिनॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इस्तेमाल करना होगा या ए फ्यू स्टूडेंट्स इस्तेमाल करना होगा एक बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं दोबारा मैं याद आने के लिए बता रहा हूं कि अगर एक रिस्पॉन्स एक जो स्टेटमेंट है उसके रिस्पॉन्सिस में यस और नो बराबर बराबर आ गए हैं या एक आध का फर्क है यानी चार और छ की रेशो आ गई है या छ और चार की रेशो आ गई है तो फिर आपने उसको कंक्लूजन में नहीं डालना क्योंकि उसको आप कंक्लूजन में नहीं डाल सकते इसलिए आपने उसको कंक्लूजन में नहीं डालना क्योंकि वो सेम सेम उनका रिजल्ट आ रहा है आपने कंक्लूजन में वो स्टेटमेंट डालनी है जिनका फर्क बहुत ज्यादा है सेवेंटी परसेंट और थर्टी परसेंट का फर्क इसी तरह एटी परसेंट और ट्वेंटी परसेंट का डिफरेंस इस तरह नाइन्टी परसेंट और टेन परसेंट का या हंड्रेड परसेंट भी किसी से एग्री कर सकते हैं तो अगर हंड्रेड परसेंट आपके स्टूडेंट किसी बात से एग्री करते हैं तो आपने करना है कि ऑल स्टूडेंट्स और ब्रैकेट के अंदर लिखना है हंड्रेड परसेंट ऑल स्टूडेंट्स एग्री द स्टेटमेंट या डिस करते हैं तो आपने कहना है ऑल स्टूडेंट्स ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे 100 परसेंट और आगे लिखेंगे डिस द स्टेटमेंट इस अंदाज में आपने चार या पांच दस फाइनिंग में से चार या पांच कंक्लूजन बना लेने हैं इस क्वेश्चन के हवाले से एक बहुत आम बात कि आपके इस क्वेश्चन के लास्ट में कंक्लूजन के अंदर आपके टॉपिक का प्रॉब्लम जो है उसका हल मौजूद होना चाहिए अगर आपके टॉपिक का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ आपके कंक्लूजन के अंदर तो फिर आपकी जो रिसर्च है वो रिलायबल uh, नहीं है वैलिड नहीं है आपकी रिसर्च उसी वक्त एक्सेप्ट की जाएगी जब आपके कंक्लूजन के अंदर आपके टॉपिक का प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व किया गया है आपके ऑब्जेक्टिव के मुताबिक आपके कंक्लूजन को होना चाहिए